Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. ओके अंडी वाट इज मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग इंट्रडक्ष क्लास मैं कंप्लीट सापिक चुदा वट मल्टी टास्किंग अंटे अंड मल वट थ्रेड इन जावा असल थ्रेड अंटे जावा अं टाइप आफ् थ्रेड असल जावा एनी टाइप आफ् थ्रेड्स एंड एनी टाइप आफ् मल्टी टास्किंग अभी चुदा अं अडवांटेज आफ् जावा मल्टी थ्रेडिंग जावा मल्टी थ्रेडिंग वाल मन के मैं यूज दिन वाल असल अडवांटेजे अभी चुदा अंड वेर इट इज़ यूज असल जावा मल्टी थ्रेडिंग अने यूज अटे अप्लीकेशन एप्लीकेशन यूज अंड लाइफ सैकिल आफ् थ्रेड अटे थ्रेड लाइफ सैकिल and finally the priority of threads this priority of threads ane concept endukosam important ante maniki next next class nunchi manu cheptune videos lo next class nunchi manu cheptune classes lo it's very important mata andukosame ikkada priority of thread anedi kuda ee class lo cheptunnanu okay let's see what is the first multitasking asal multitasking ante enti executing several tasks अटे और टास्क क्या एक्व एग्जिक्यूटिंग सेवरल टास्क आर् मलिपल टास्क सैमटेनियली इज नौन ऐस मल्टी टास्किंग अंत समय में मनोटे क्या रे पनमेंट की मीचि एक्व पन सारी मैं जो फर् एग्जापल मन फोन मन फोन मन पाटल विंटू मन चार चेयचु दट मलटी टास्किंग असल प्रोग्रांग पाइंट आफ व्यू चूदा असल प्रोग्रांग पाइंट आफ व्यू असल मल्टी टास्किंग अंत असल मल मल्टी टास्किंग इज़ डिफरेंट फ्रम मल्टी थ्रेडिंग ओके फस्ट आफ् आल मन मल्टी थ्रेडिंग अने मन की तेयर मल्टी टास्किंग अंत मन अडरस्टा चुस्काली ओके प्रोग्रमेटिंग चुदा मन प्रोग्रम वी कैन डिवेडेड इंटू स्म पार्ट मन प्रोग्रम स्म पार्ट कवैड चेयचु आख पार्ट मन टास्क ओके टास्क प्रासेसर अद मेद फर् एग्जापल ई हाव ए ह्यूज प्रोग्रम अद प्रोग्रम उ एने प्रोग्रम उसे ई स्प्लीट दट ए इंटू बीसीडी ए बीसीडी क्लीन स्प्लीटा बीसीडी एग्जिक्यूटा की इंटरनल प्रासेसर ने पेट दट दट प्रासेसर एग्जिक्यूट बी and the second processor will execute c and third processor will execute d ee yokka processors evaithe unnayo lightweight processor antam ee lightweight processor is nothing but of thread mata dane manam thread antam let's see uh, i will explain in programmatic way a program can be divided into a small number of processors ओख स्म नंबर आफ प्रोस मन डिवेड ऐम से दट इट ईज प्रोसेस अंत प्रोसेसर का इक प्रोसे अंत और प्रोसेस रे प्रोसे थर्ड प्रोसे अला इप्ड ई स्म प्रोसे टास्क टास्क अब मन के वेरिएशन दीयुक्त स्म टास्क एवं उन्यो दट टास्क कैन बी अड्रस As a single thread, ऐसे सिंगि थ्रेड अंत टास्क थ्रेड अड्रस्त अंत एम चे थ्रेड अने एग्जिक्यूट आ स्म टास्क ओके दाने मन थ्रेड अट ह्यूज प्रोग्रम इज़ डिवेडेड इंटू मलिपल स्म पार्ट आफ टास्क अंड टास्क हाज टू बी एग्जिक्यूटेड बै थ्रेड सिंगि थ्रेड and that single thread is nothing but of a processor and it is also called as lightweight process antaru okay na let's see what is that thread a thread da slain ta na chudam first of all a java thread is a lightweight process that can executes some tasks okay adi oka task ni execute chestundi it is a separate path of execution ee thread anedi it contains a separate path of execution each thread has its own own independent task prati ta prati 
థ్రెడ్ కి దాని యొక్క ఇండిపెండెంట్ టాస్క్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఈచ్ థ్రెడ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఇఫ్ దేర్ అక్కస్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ వన్ థ్రెడ్ ఈ ఒక్కొక్క థ్రెడ్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఒక థ్రెడ్లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్స్ ద అదర్ థ్రెడ్ సో అదర్స్ థ్రెడ్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు అండ్ మోర్ ఎవర్ వీ క్యాన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద థ్రెడ్ వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ అనే దాంట్లో మనం చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఇట్ షేర్స్ ఎ కామన్ మెమరీ ఏరియా థ్రెడ్ అనేది కామన్ మెమరీ ఏరియాని యూస్ చేసుకుంటుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఒకసారి మీకు ఇమేజ్ అనేది నేను చూపిస్తాను ఆ ఇమేజ్ని బట్టి మీకు ఇంకా ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది జస్ట్ ఈ ఇమేజ్లో నేను చూపించేది ఒకే ఒకటి ద కంప్లీట్ ఇమే సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇన్సైడ్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటంటే ప్రాసెసెస్ అనమాట అండ్ ఇన్సైడ్ ఇంకొంచెం స్మాల్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అవి థ్రెడ్స్ థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ థ్రెడ్ త్రీ దే కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఈచ్ థ్రెడ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ జాబ్ ఓకే ఎప్పుడైనా సరే థ్రెడ్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాసెస్ ప్రతి థ్రెడ్ మనకి ప్రాసెస్ లోపలే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఒక థ్రెడ్కి అండ్ వేరే థ్రెడ్కి దర్ ఈజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఇన్సైడ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ వన్ ప్రాసెస్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ ఓకే ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ అనేవి ఉండొచ్చు అండ్ ఒక ప్రాసెస్కి ఇక్కడ ప్రాసెస్ వన్ అని చూపిస్తాను చూడండి ఆ ప్రాసెస్ ఒకటికి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఆ ప్రాసెస్ ఒకటిలో ఒక థ్రెడ్డే ఉండాలన్న రూల్ లేదు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉండొచ్చు అందుకోసమే నేను త్రీ థ్రెడ్స్ తీసుకున్నా టీ వన్ టీ టూ త్రీ త్రీ అలా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేది ఉండొచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే ఒకవేళ ఇంకా ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఇంకా మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి ఐ క్యాన్ గివ్ ఏ సూపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఒక ఫ్యాన్ తీసుకున్నామండి ఓకేనా ఆ ఫ్యాన్కి మనం ఎప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎప్పుడు అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు మనకి రన్ అవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రొవైడ్ ద పవర్ సప్లై ఓకే కదండి మనం దానికి పవర్ సప్లై అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ పవర్ సప్లై అనేది మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మనం పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు వైర్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి కరెంట్ వైర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దిస్ కదా ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఇది ఒక ప్రాసెసర్లో కనబడుతుంది కదా పవర్ సప్లై అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది బట్ వెన్ ఎవర్ వీ గో ఇన్ సైడ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెసర్ లోపలికి వెళ్ళి చూసారు అనుకోండి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ మల్టీ థ్రెడెడ్ మల్టీ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ సెపరేట్గా నోటర్లు అని హాట్ అని గ్రౌండ్ అని సెపరేట్ ఉన్నాయి అంటే ఆ కరెంట్ మొత్తాన్ని ఒకే ఒక వైర్ మీకు తీసుకెళ్ళినట్టు పై కనిపించినప్పటికీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఇంటర్నల్గా డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది ఫస్ట్ థ్రెడ్ వచ్చి నోటల్ థింగ్ని పాస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి హాట్ని తర్వాత గ్రౌండ్ని ఇంకోటి కంట్రోల్ చేస్తుంది అదే సేమ్ వే మన ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లుక్ లైక్ ఏ సింగిల్ ప్రాసెసర్ బట్ ఇంటర్నల్గా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇయ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ఏటీఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏటీఎం వన్ నుంచి ఏటీఎం టూ నుంచి ఏటీఎం త్రీ వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ ఏటీఎంస్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ తీసుకోండి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి ఒకే ఒక ఏటీఎం ఉండదు కదా మొత్తం హోల్ ఓవర్ ఇండియా దే హ్యావ్ సెపరేట్ ఏటీఎంస్ దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ ఇన్ హోల్ ఓవర్ ఇండియా ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఏరియా ఒకటి తీసుకుందాం దే మెయింటైన్ ఓన్లీ వన్ డేటాబేస్ వాళ్ళు ఒకే ఒక డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఫర్ సేక్ ఆఫ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వన్ డేటాబేస్ హైదరాబాద్లో వాళ్ళందరూ క్యూలో వెళ్ళి ఒకే ఏటీఎం వాడుకుంటారు నో గచ్చిబొలిలో ఉన్న సపరేట్ ఏరియాలో గచ్చిబొలిలో వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు హైటెక్ సిటీలో హైటెక్ సిటీ అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఏటీఎంస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఏటీఎంస్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఈ డిఫరెంట్ ఏటీఎంస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాడు ద డిపాజిట్ ఒకటి పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు లేకపోతే విత్డ్రా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు లేకపోతే బ్యాలెన్స్ చెక్ ఒకటి పెర్ఫామ్ చేయడు సో మనకి సైమంటేనియస్గా అంటే
బికాస్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకి ఈ యొక్క ఫెసిలిటేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మనం వీ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఎనీవేర్ నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా ఏ మన సైమన్ డేన్స్గా ఒకే సమయంలో యూజ్ చేసుకుంటున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఈజ్ గివెన్ టు ఎండ్ యూజర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఐ హోప్ దిస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద వాట్ ఈస్ అ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద థ్రెడ్ అన్న అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ సరిపోతాయి యా ఓకే లెట్ సి అబౌట్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ మనం ఏ వాట్ ఈస్ ద థ్రెడ్ అనేది నేర్చుకున్నాం బట్ మనకి మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంటే సో వన్ సి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ వెన్ వీ రన్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు ద ప్రోగ్రామ్ బిగిన్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం దేంట్లో స్టార్ట్ చేస్తుందండి మెయిన్ మెథడ్ వీ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో మెనీ టైమ్స్ దేర్ ఫోర్ ద జేవిఎం క్రియేట్స్ ఎ థ్రెడ్ టు స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ అప్పుడు జే ఓకే మన మెయిన్ మెథడ్తో కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు జేవిఎం చేయవలసిన పని ఏంటి జేవిఎం అనేది క్రియేట్స్ ఎ థ్రెడ్ జేవిఎం ఒక థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేయాలి టు స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూటింగ్ కోడ్ ఫర్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మీరు కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ థ్రెడ్ అనేది జేవిఎం మెయిన్ మెథడ్ కోసం క్రియేట్ చేయాలి దిస్ థ్రెడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆ థ్రెడ్ను మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ మెథడ్ దాన్ని మనం మెయిన్ థ్రెడ్ మెయిన్ థ్రెడ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆల్ డో ద మెయిన్ థ్రెడ్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్ మనకి మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయి చేసినప్పటికీ మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ వీ కెన్ అప్డేన్ ద అప్డేట్ ద రిఫరెన్స్ అంటే మనం దాని యొక్క రిఫరెన్స్ని అప్డేన్ చేసుకుని అంటే ఆ రెఫరెన్స్ని మనం హోల్డ్ చేసుకుని వీ కెన్ కాల్ దట్ మెయిన్ మెథడ్ని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఓకే అది ఆపరేట్ చేయాలి అనుకుంటే దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి మీకు మెయిన్ మెథడ్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు బీ యూజ్ కరెంట్ థ్రెడ్ కరెంట్ థ్రెడ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ ద మెయిన్ థ్రెడ్ బై అప్టైనింగ్ ఎ రిఫరెన్స్ టు ఇట్ బై కాలింగ్ ద కరెంట్ థ్రెడ్ కరెంట్ థ్రెడ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం మెయిన్ మెథడ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ ద మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్కి సంబంధించిన సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే మే బీ ఆస్క్ ఎట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ఓన్లీ లెట్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ద థ్రెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ అనదర్ థ్రెడ్ విల్ బీ ప్రొసీడ్స్ అంటే ఈ థ్రెడ్ దగ్గర నుంచి అంటే మెయిన్ థ్రెడ్ దగ్గర నుంచే వేరే ఒక థ్రెడ్ అనేది స్టార్ట్ ప్రొసీడింగ్ లేకపోతే వర్క్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే డిపెండ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది ఓకే మెయిన్ థ్రెడ్ తర్వాత ఏ థ్రెడ్ అయినా సరే స్టార్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ప్రొసీడ్ అవుతుంది అండ్ వెన్ వీ స్టార్ట్ అన్ అప్లికేషన్ మెయిన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూజ్ యూజర్ థ్రెడ్ క్రియేటెడ్ అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ థ్రెడ్ మస్ట్ బీ ఆల్వేస్ ద లాస్ట్ థ్రెడ్ టు ఫినిష్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది లాస్ట్లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫినిష్ అవుతుంది ఎందుకోసం అంటే సైకిల్ అనేది రో రొటేట్ అవుతుంది కదా మెయిన్ థ్రెడ్ నుంచి దేన్ని అయితే మనం కాల్ చేసుకున్నామో ఆ థ్రెడ్ వర్క్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వేరే థ్రెడ్ వేరే థ్రెడ్ ఆ మొత్తం అన్ని థ్రెడ్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది కూడా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అండ్ వెన్ వీ క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ యూజర్ థ్రెడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేమోన్ థ్రెడ్స్ అంటే మనం మల్టిపుల్ యూజర్ థ్రెడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్ థ్రెడ్ తొక్కతోనే మనకు ప్రోగ్రామ్ అయిపోదు కదా మనం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ డేమన్ థ్రెడ్స్ అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయి అంటే యూజర్ థ్రెడ్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన థ్రెడ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా డైమండ్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏ థ్రెడ్ విచ్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ ద మెర్సి ఆఫ్ అనదర్ థ్రెడ్ అంటే వేరే థ్రెడ్ యొక్క వేరే థ్రెడ్ ఎగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఈ కూడా ఎగ్జిస్ట్
this is all about the what is the thread and what is the main thread atl pakkal thread ante enti and main thread ante enti ippudu manam chusam let's see what are the different type of multitasking we have ఐ హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్